तो हम लोग पहले एक चैप्टर पढ़े थे शुरुआत में ही पॉलिनोमियल्स जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किए थे उन्हीं सारे पॉलिनोमियल्स में एक क्वाड्रेटिक भी था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री टू होता है इससे पहले लेनियर इक्वेशन भी पढ़े हैं जिसका डिग्री वन होता है तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है तो अब पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो वो कुछ ऐसे लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो मान लिया ऐसे लिखा और यहां पे ए डज नॉट इक्व टू जीरो मतलब ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए मतलब कि पॉलिनोमियल में डिग्री टू होना ही होना चाहिए बाकी आपका बी जीरो हो जाए सी जीरो हो जाए वो सब चलेगा लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिखते हैं टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फोर यहां पे देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितना है टू बी का वैल्यू थ्री सी का वैल्यू फोर यहां पे ए का वैल्यू है ना ये तो जीरो नहीं है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम ऐसे लिखते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है एक्स स्क्वायर उसका कॉफिशियंट है मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं सिर्फ फाइव एक्स स्क्वायर एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है उससे भी कोई मतलब नहीं है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन अगर हम इसको जीरो कर दें और फिर मान लेते हैं ऐसे फाइव एक्स प्लस फोर तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला टर्म जो है वो एलिनेट कर गया या वो नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है उसमें एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कॉफिशियंट कुछ ना कुछ हो वन हो टू हो थ्री हो माइनस हो लेकिन जीरो नहीं तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या सिंपल सा कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल आप पॉलिनोमियल बस देखिए जिसका डिग्री टू हो तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री टू हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे तो एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन में जो पहला क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में है वो सबसे पहले यही दिया हुआ कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ और उस इक्वेशन को देख के बताना है आपको कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि पहले अगर मान लें कि वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ तो पहले पूरा उसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करके एक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे अगर उसका डिग्री टू हुआ तो इसका मतलब कि वो क्वाड्रेटिक है और अगर नहीं हुआ मतलब अगर एक सोलह टर्म उसमें रहा तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ जैसे एस एक्स प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और यहां पर क्या लिख देंगे टू एक्स माइनस एक्स तो यहां से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्व टू टू एक्स माइनस सिक्स सारे टर्म को एक तरफ लाएंगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ठीक है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ये पहले टू एक्स की और ये टू एक्स को प्लस में इधर आए तो माइनस टू एक्स और फिर हम लिखेंगे ये वाला वन और माइनस सिक्स इक्व टू जीरो और प्लस सिक्स होगा ठीक है तो यहां से देखिए ये टू एक्स कट गया प्लस माइनस आपके पास बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्व टू जीरो खत्म अब ये आपके पास आ गया सॉल्व करके अब सॉल्व करके आया तो इस इस पॉलिनोमियल को देखिए तो इसका डिग्री कितना है तो या इनडायरेक्ट आपका ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और उसका कॉफी से मतलब उसका कॉफी से मतलब ए ए का वैल्यू यहां पर कितना है वन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है ना इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 
because it has a degree two because its degree two है ठीक है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन शुरू करते हैं सेम ऐसे ही क्या करना सारे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व करना है और चेक करना अगर डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अब जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस टू थ्री माइनस एक्स तो हम क्या लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स प्लस टू एक्स उठा के घर जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स है तो फिर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर फोर एक्स आगे अब इस पॉलिनोमियल को देखिए इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यही तो ढूंढना आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म है मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं इसकी डिग्री जो है टू है ठीक है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है अब उसके बाद एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन क्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो फिर हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं x x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू फिर x लिखेंगे फिर यहां से लिखेंगे x प्लस थ्री और फिर यहां से माइनस वन लिखेंगे एक्स प्लस थ्री तो यहां से आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू ठीक है ना एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री यहां से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देखो प्लस माइनस माइनस फिर माइनस टू फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री अब सबको उठा के इधर जाओ तो हम ऐसे लिखेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है फिर यहां पर क्या है माइनस एक्स और ये माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस वन जीरो देखिए तो इसकी डिग्री कितनी है वन यहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ठीक है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन एक टू एक्स एक्स प्लस फाइव पहले हम लिखेंगे एक्स और फिर ये अपना टर्म लिख देंगे टू एक्स प्लस वन फिर लिखेंगे माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन और फिर यहां पे एक्स एक्स प्लस फाइव ठीक है यहां से कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स हो गया फिर हम लोग क्या लिखेंगे टू एक्स 
2x square minus 5x minus 3x square plus 5x. The answer will be 2x square plus x square. x square is equal to minus x square minus 5x minus 5x minus 3 equals to 0. So, what is the x square minus 10x minus 3 equals to 0. अब यहाँ पर भी x square का टर्म है मतलब इस इक्वेशन का भी डिग्री आपका कितना है two इस पॉलिनोमियल का डिग्री है two मतलब x square का टर्म है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर Two x minus one, x minus three. ठीक है ना? Two x minus one, x minus three. Equals to x plus five और x minus one. ठीक है? अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले तो लिखेंगे two x। यहाँ से क्या लिखेंगे? x minus 3 और फिर लिखेंगे minus 1 x minus 3 फिर यहां से लिखेंगे x x minus 1 और फिर लिखेंगे 5 x minus 1 फिर यहां से कितना हो गया 2x square minus 6x minus x plus 3 फिर यहाँ से हो गया x square minus x 5x minus 5 तो फिर आपका यहाँ से कितना हो गया 2x square minus 5x और minus 7x minus minus plus 7x plus 3 equals to x square plus 4x माइनस फाइव सबको उठा के एक तरफ ले आएंगे तो क्या लिखा है गाइस सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स माइनस फोर एक्स फिर प्लस थ्री प्लस फाइव तो प्लस थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो तो इसका मतलब आपका यहाँ से कितना आ गया? x square minus eleven x eight zero है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x square का टर्म इसमें है इस पॉलिनोमियल का भी डिग्री आपका two है इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है ठीक है ना तो सिंपल सा ऐसे ही आगे का भी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर फिर देखिए 
आपका x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर थ्री एक्स प्लस फोर एक्स फिर वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो प्लस माइनस कैंसिल यहां से हो गया आपका सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो है क्या ये लेनियर इक्वेशन डिग्री इसका वन है ना डिग्री अगर वन है तो इसका मतलब ये लेनियर इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर सेवन x प्लस टू होल क्यू एक प्लस टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ए प्लस बी का होल क्यू पता है फॉर्मूला पता है तो हम लोग लिखेंगे ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ठीक है ना ए क्यू प्लस बी क्यू थ्री ए बी और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी और फिर यहां पर लिखेंगे टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स यहां से आपका आ गया एक्स क्यू प्लस ए थ्री टू या सिक्स सिक्स एक्स इंटू एक्स तो सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू टू तो ट्वेल्व एक्स देखो थ्री टू या सिक्स तो सिक्स एक्स हो गया सिक्स एक्स इंटू टू तो ट्वेल्व एक्स अब यह हो गया आपका टू एक्स क्यूब टू एक्स सब पे एक तरफ लेकर आप यहां पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब फिर लिखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर बस उसका तो टर्म नहीं है फिर लिखेंगे ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स और फिर लास्ट में जो बचा हुआ एट एक प्लस टू जीरो यहां से आ गया आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब सिक्स एक्स स्क्वायर फोर्टीन एक्स इस पॉलोम का डिजिट कितना है थ्री ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नहीं है है ना ये कौन सा इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोम है ये क्यूबिक पॉलिनोम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोम नहीं है ये टर्म नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर एट लास्ट है उसके बाद वर्ड सम है देखो क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो एक्स क्यूब फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इसको ब्रेक करना है तो ए माइनस बी का होल क्यू तो इसका फॉर्मूला था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी तो हम यहां पर लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और फिर ए माइनस बी तो यहां से हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट थ्री टू जा सिक्स एक्स सिक्स एक्स वन सिक्स एक्स माइनस एक्स तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व एक्स सब को उठा के एक तरफ लाओ 
यहां पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब फिर लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर फिर यहां से माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू जीरो ये कर खत्म माइनस फोर था यहां पर माइनस प्लस माइनस तो सिक्स माइनस फोर टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी ए वाला जो टर्म है मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो टर्म है मतलब इसकी भी डिग्री जो है आपका टू है ये भी एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोम है अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ वर्ड सम्स पे सेम जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बनाते थे सेम यहां पर भी उसी तरह से है वहां पे क्या था कि हम लोग दो वेरिएबल का यूज करते थे और यहां पर तो एक ही वेरिएबल से बनाना होता ठीक ना तो अब देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर टू का वन पर क्वेश्चन देखे क्या क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज फाइव पर डी ए ये एक रेक्टेंगल प्लॉट है और इसका जो एरिया है वो फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर है लिख लिया ऐसे उसका कह रहा है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ और जो इसका लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा तो जो बाद में आता है ना उसको हम मानते हैं जैसे लेंथ जो है डिपेंड कर रहा है उसका लेंथ जो मतलब लेंथ का जो लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है ब्रेथ पे तो हम पहले ब्रेथ को मानेंगे जो बाद में आए तो मान लेंगे लेंथ इसका जो लेंथ है वो है आपका एक्स मीटर ठीक है ना और ये कितना होगा तो इसके ट्वाइस से एक ज्यादा तो ट्वाइस मतलब टू एक्स ये हो गया आपका टू एक्स प्लस वन तो हम ऐसे लिखेंगे लेट ब्रेथ इक्व टू एक्स तो लेंथ कितना हो गया टू एक्स प्लस वन एरिया दिया हुआ तो हम लोग लिखेंगे सिंस एरिया कितना दिया हुआ एरिया 528 मीटर स्क्वायर अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेंथ इंटू ब्रेथ 528 तो आपका लेंथ 2x एक्स प्लस वन और बाहर में है x 528 मीटर स्क्वायर है उसको लिख नहीं जाए बाद में अब यहां से क्या हो जाएंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्व टू फाइव ट्वेंटी एट अब इसको अगर आप लिखेगा ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना इसको आपको फैक्टराइज करना होगा तो फैक्टराइज करने का रूल तो बताए हैं कि पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 528 ट्वेंटी एट इंटू टू तो आपका आ जाएगा टेन ठीक है ना ये आ गया आपका टेन फिफ्टी अब यहां पर कितना है वन ये साइन क्या है आपका माइनस का तो आपको दो टर्म लेना दो टर्म लेना है जिसका डिफरेंस जो हो वन हो और दोनों का प्रोडक्ट जो हो 1056 हो तो आप थोड़ा सा गेस कीजिएगा दो टर्म लेना है तो करीब करीब आप जैसे ऐसे लेते मान लीजिए कि 33 थ्री माइनस थर्टी अच्छा 34 फोर माइनस थर्टी भी ले सकते हैं थोड़ा सा बड़ा सोचिए क्योंकि करीब करीब अब दोनों करीब करीब का नंबर है एक ही का तो डिफरेंस ही है तो 34 फोर माइनस थर्टी थ्री थर्टी फाइव माइनस थर्टी फोर 
उसी तरह से थर्टी सिक्स माइनस थर्टी फाइव इस तरह से नंबर लेंगे तो कहेंगे थर्टी इंटू थर्टी नाइन हंड्रेड के करीब में जाता है अब हम क्या सोच के थर्टी थ्री और थर्टी टू लिए तो थ्री इंटू टू सिक्स होता है अगर थर्टी फोर माइनस थ्री लेते हैं तो फोर इंटू थ्री नहीं आता फिर लास्ट मेरा लाना था सिक्स इसी हिसाब से हम गेस किए अभी हम ये नहीं एग्जैक्ट यही आएगा हम गेस किए अब थर्टी थ्री माइनस थर्टी टू वन होता है थर्टी थ्री इंटू थर्टी टू कितना होगा तो ये अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ गया सिक्सटी सिक्स और नाइनटी नाइन सिक्स फाइव आ गया ना तो इसका मतलब हमको लिखना होगा यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी थ्री एक्स माइनस थर्टी टू एक्स माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेंटी इक्वल टू जीरो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है एक्स लेंगे यहां पर टू एक्स प्लस थर्टी थ्री उसी तरीके से इन दोनों में कुछ कॉमन क्या कॉमन है थर्टी टू तो माइनस थर्टी टू तो फिर यहां नहीं माइनस थर्टी टू नहीं होगा सिक्सटीन होगा समझे यहां से दोनों में कॉमन थर्टी टू नहीं आएगा सिक्सटीन होगा ठीक है तो हम सिक्सटीन लेंगे तो फिर यहां से कितना होगा टू एक्स प्लस थर्टी इक्व टू जीरो इसका मतलब आप क्या फिर यहां से आ गया फिर टू एक्स प्लस थर्टी थ्री एक्स माइनस इक्वल टू जीरो इसका मतलब हुआ कि टू एक्स प्लस थर्टी थ्री इक्व टू जीरो तो टू एक्स माइनस थर्टी थ्री यहां से एक्स का वैल्यू कितना आएगा माइनस थर्टी थ्री बाय टू और दूसरा आएगा एक्स माइनस सिक्सटीन इक्व टू जीरो एक्स बराबर सिक्सटीन मीटर ये भी मीटर और ये भी मीटर अब आप बताइए कि क्या हमारा जो भी कोई भी लेंथ होता है ठीक है ना वो नेगेटिव हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता है तो ब्रेथ कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होता लेंथ किसी भी चीज का लेंथ निकालेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब हम एक्स का वैल्यू कितना लेंगे सिक्सटीन इसका मतलब हम लोग लेंगे ब्रेथ इक्व टू एक्स इक्व टू सिक्सटीन मीटर और लेंथ मेरा कितना हो जाएगा इसके हिसाब से चलिए तो लेंथ टू एक्स प्लस वन तो टू इंटू सिक्सटीन प्लस वन थर्टी थ्री मीटर समझ आया ये आपका लेंथ और ब्रेथ होगा लेंथ ब्रेथ में कभी भी नेगेटिव आए चाहे कभी मान लीजिए किसी ट्रेन का स्पीड निकाल रहे हो वो नेगेटिव आएगा तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता किसी भी चीज का लेंथ नेगेटिव नहीं होता कोई भी नंबर जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो सब नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये सब चीज आपको लेकर के चलना होगा ठीक है अब क्वेश्चन नंबर उसी में है सेकेंड टू का टू देखो टू का टू क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब कि दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस होता है वन का होता है एक बढ़ा भी सकते हो और एक घटा भी सकते हो जैसे एट सेवन भी हो सकता है सेवन एट भी हो सकता है तो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर एक्स तो सेकंड नंबर उसे एक ज्यादा होगा एक्स प्लस वन 
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ थ्री हंड्रेड सिक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ एक्स और एक्स प्लस वन थ्री हंड्रेड सिक्स ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री हंड्रेड एक्स प्लस टू जीरो फिर वही बात कि अब यहां पर वन इंटू थ्री हंड्रेड सिक्स तो थ्री हंड्रेड सिक्स ही होगा किस चीज में है माइनस में और यहां पे वन दो नंबर लिखिए तो दोनों का जो डिफरेंस है वन का होना चाहिए और प्रोडक्ट थ्री हंड्रेड सिक्स का होना चाहिए तो देखिए इसमें करीब करीब आपका जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो मत कर रहा हूँ ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड होगा आपका ठीक एटीन सेवेंटी एटीन सेवेंटी हाँ सोच सकते हो तो हम एटीन और सेवेंटी फिर से एट सेवन जाए सिक्स आ रहा है एटीन सेवेंटीन हो सकता है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो एटीन सेवन जाए कितना होता है एटीन सेवन जा वन ट्वेंटी सिक्स और फिर यहां पे हो गया एटी तो सिक्स जीरो थ्री सही है तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर एटीन एक्स माइनस सेवेंटीन एक्स माइनस थ्री हंड्रेड इक्व टू जीरो क्या कॉमन है एक्स एक्स प्लस एटीन माइनस सेवेंटीन एक्स प्लस एटीन जीरो इसका हो गया एक्स प्लस एटीन x माइनस इक्वल टू जीरो इसका मतलब यहां से आ गया x प्लस एटीन इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू आ गया माइनस एटीन और फिर यहां से आया x माइनस सेवेंटीन एक्स इक्वल टू आ गया तो एक आया माइनस एटीन एक आया माइनस सेवेंटीन लेकिन कहा कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ये तो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं ना है x लेकिन ठीक है ना दे आर फॉर एक्स इक्व टू सेवेंटी ठीक है ना x इक्व टू सेवेंटीन होगा इसके अंदर फर्स्ट नंबर आपका कितना हो गया सेवेंटीन और सेकेंड नंबर उसे एक ज्यादा एक्स प्लस वन मतलब क्लियर एक एक्स और एक एक्स प्लस वन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन मदर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्डर देन ही रोहन की जो माँ है उससे छब्बीस साल बड़ी है तो इसका मतलब रोहन का एज को एक्स लेंगे तो उसकी माँ का एज को कितना लेंगे x प्लस ट्वेंटी सिक्स उससे छब्बीस ट्वेंटी सिक्स ज्यादा टू का थर्ड रोहन मदर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्डर देन ही नेट एज ऑफ रोहन एक्स एज ऑफ इज मदर एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स आगे क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज थ्री इयर फ्रॉम नाउ तीन साल बाद तो फिर लिखेंगे आफ्टर थ्री ईयर एज ऑफ रोहन एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा एक्स प्लस 
थ्री और एज ऑफ हिस्स मदर एज ऑफ हिस्स मदर कितना हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री जो भी था उसमें थ्री एड कर देना था एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री मतलब एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन तो कह रहा है कि तीन साल बाद उन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो है थ्री हंड्रेड सिक्सटी तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे कर देते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का एज का प्रोडक्ट मतलब कि x प्लस थ्री और x प्लस ट्वेंटी नाइन इक्व टू है थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री हंड्रेड सिक्सटी ब्रेक कर देंगे इसको x x प्लस ट्वेंटी नाइन और फिर यहां से लिखेंगे थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन इक्व टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी एक्स स्क्वायर ट्वेंटी नाइन एक्स थ्री एक्स एटी सेवन इक्व टू थ्री सिक्सटी तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर सिक्सटी टू एक्स प्लस एटी सेवन माइनस थ्री हंड्रेड इक्व टू जीरो फिर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटी टू एक्स और उसमें से माइनस पर एटी सेवन तो आपका आ जाएगा टू हंड्रेड यहां पर होगा आपका थ्री और फिर हो गया फाइव सेवन और फिर यहां पे टू थर्टी टू होगा ना सिक्सटी टू की जरा पे ट्वेंटी टू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू सेवेंटी थ्री है ना टू सेवन इक्व टू जीरो ठीक है अब क्या करना है कि देखिए यहां पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री इक्व टू जीरो अब यहां पे आपका माइनस है तो यहां माइनस है यहां पर थर्टी टू है तो दो टर्म लीजिए माइनस करके थर्टी टू हो जाए और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री तो अगर आप सोचिएगा तो हम थर्टी नाइन और सेवन थर्टी नाइन इंटू सेवन कितना होता है तो थर्टी नाइन में से सेवन माइनस करेंगे तो थर्टी टू हो जाएगा थर्टी नाइन इंटू सेवन तो थ्री देखो लास्ट में थ्री है ना इसके लिए सोचे थ्री आ गया और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन आ गया मतलब हम यहां पर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी थर्टी नाइन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू सेवेंटी इक्व टू जीरो तो फिर यहां से आ गया आपका एक्स एक्स प्लस थर्टी नाइन फिर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टी नाइन इक्व टू जीरो एक्स प्लस थर्टी नाइन और एक्स माइनस जीरो करते हैं एक्स प्लस थर्टी नाइन इक्व टू जीरो एक्स इक्व टू माइनस थर्टी नाइन और एक्स माइनस सेवन इक्व टू जीरो अब बताइए कि क्या किसी का एज नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता तो इसका मतलब एक्स बराबर माइनस थर्टी नाइन हम नहीं लेंगे ठीक है ना तो यहां पर लिखेंगे एज नेवर नेगेटिव ठीक है ना वो कभी नेगेटिव 
नहीं होता सो एक्स का वैल्यू कितना हो गया सेवन एज ऑफ रोहन कितना हो गया एज ऑफ रोहन एक्स का मतलब कि सेवन इयर हो गया ना और एज ऑफ इस मदर वो कितना हो गया एस मदर एक्स प्लस सेवन था एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स तो सेवन प्लस ट्वेंटी सिक्स थर्टी थ्री इयर ठीक है सही है अब आखिरी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है टू का फोर कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ फोर हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है मान लें कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्वल टू एक्स किलोमीटर पर मान लीजिए जो ट्रेन है उसका जो स्पीड है वो कितना है एक्स किलोमीटर पर आवर वो कितना डिस्टेंस कवर करता है फोर हंड्रेड एटी तो यहां पे डिस्टेंस आपका दिया हुआ है फोर हंड्रेड एटी किलोमीटर तो टाइम क्या होगा पहले बताइए तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम बराबर होता है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते तो टाइम यहां पर जाएगा फोर हंड्रेड एटी बाय में एक्स आवर ठीक फिर कह रहा है इफ स्पीड कह रहा है कि अगर स्पीड देखो बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैज बीन एट किलोमीटर लेस तो स्पीड को क्या करते हैं एट किलोमीटर लेस कर देते हैं x माइनस एट किलोमीटर पर तो डिस्टेंस तो सेम ही रहा डिस्टेंस आपका फोर हंड्रेड एटी किलोमीटर ही का तो अब टाइम कितना लगा इसके हिसाब से अभी क्वेश्चन के हिसाब से इसके हिसाब से टाइम कितना लगा फोर एटी बाय में x माइनस एट आवर इसके हिसाब से अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्पीड हैज बीन एट किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन थ्री आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस तो कह रहा है कि अगर स्पीड एट किलोमीटर कम कर दिया ना तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए तीन घंटा ज्यादा लगा तो ये जो टाइम है इस टाइम से तीन घंटा ज्यादा है ये टाइम इस टाइम से कितना ज्यादा है बोला इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना दोनों टाइम का तीन घंटे का तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स नहीं फोर एटी बाय में एक्स माइनस एट माइनस फोर एटी बाय में एक्स दोनों टाइम का बीच का डिफरेंस कितना थ्री आवर ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम जहां स्पीड कम वहां टाइम ज्यादा ठीक है अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेना होगा एलसीएम लेने के कुछ नहीं आप नीचे में सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पर एक्स माइनस एट इन टू एक्स और ऊपर में क्रॉस तो फोर 
x minus 480 x minus 8 equals to 3. तो ये आपका हो गया 480 x minus 480 x plus कितना होगा? जीरो देखो जीरो फोर और फिर थर्टी टू टू जीरो चौबीस तीस तीस नौ का एट फोर जब थर्टी टू थर्टी एट होगा ना और बाय में कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्वल टू थ्री ये बटा आपका कट गया अब यहां से बचा कितना आपका तो देखिए थ्री यहां से थ्री हम अब मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई तो थ्री से मल्टीप्लाई क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू थ्री एट फोर जीरो अब देखो तो क्या ये वाला टर्म जो है थ्री से डिविजिबल है तो थ्री और एट इलेवन फोर फिफ्टीन मतलब सम ऑफ डिजिट जो है ना थ्री से डिविजिबल है तो हम थ्री को उसी तरह भेज देते हैं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्व टू थ्री एट फोर जीरो बाई में थ्री काटे कितना होता है आएगा एक्स स्क्वायर एट एक्स वन टू एट जीरो ठीक है ना वन टू एट जीरो इधर क्या आइए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वन टू अब दो नंबर लीजिए दो नंबर इस तरीके से लीजिए कि दोनों का डिफरेंस जो हो एट का हो और दोनों का जो प्रोडक्ट हो ट्वेल्व हंड्रेड एटी हो तो हमको यहाँ कह रहे थे कि दो टर्म लेना है दोनों का डिफरेंस जो हो आपको कितना का हो एट का दोनों का प्रोडक्ट जो हो वन टू एट जीरो का तो थर्टी टू और फोर्टी लेंगे तो हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एक्स प्लस थर्टी टू एक्स माइनस वन टू एट जीरो एक्स एक्स माइनस फोर्टी फिर थर्टी टू एक्स माइनस फोर्टी जीरो एक्स माइनस फोर्टी और x प्लस इसका मतलब हो गया आपका x माइनस फोर्टी फिर क्वेश्चन जीरो तो x का वैल्यू आ गया फोर्टी किलोमीटर पर आवर और फिर x थर्टी टू एक्स बराबर हो गया किलोमीटर पर आवर अब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी किसी ट्रेन का स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता तो जो स्पीड होगा ट्रेन का वो कितना होगा फोर्टी किलोमीटर पर आवर निकालना क्या था स्पीड ऑफ ट्रेन तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो आपका होगा फोर्टी किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन फोर्टी किलोमीटर पर आवर समझ में आया इस तरह से एक्सरसाइज ओवर हो गया ठीक है